了，参谋长，说，我军伤亡惨重，三连长也牺牲了。弟兄们，跟着我一起，跟鬼子们拼了！师座，师座，难民要抢粮，要不要开枪？要不要开枪？等等。难民要抢粮，要不要开枪？要不要开枪？粮仓被抢，居民将会被饿肚子。你们说，我是下令开枪，还是任他们抢粮？唐德成不可一日无粮。开战前，政府已经颁过命令，抢粮者按破坏抗日论处。既然你们无法决定啊，那就让我下命令，准备镇压。院长，你等一等。院长，先别对老百姓动武，我的士兵坚持不了多久。你，你给我十分钟的时间。你有什么办法？我跟和平安单独谈谈。十分钟。听见他们在喊什么了吗？听见他们在喊什么了吗？你是没听见呢，还是不想听？他们在喊，要杀汉奸，要杀我。乔振已经醒了，他不但能证明你不是汉奸，你还是杀日本人的英雄。告诉你，这个和平安，我今天一定要杀！黄家老，我求求你，我求求你放了和平安，我求求你！杀了我，你们就知道，你们的血跟我都一样，我们都是中国人。为什么要帮着鬼子，屠杀残害自己的兄弟同胞？绝对没有活路！日本人在你们山上死了，在你们眼皮子底下死了。你们想想，传到日本人那边去，他们会放过你们吗？大哥，你记得我,我们家后面那棵老槐树吗？那年娟儿都在那儿走。
，你找嚷嚷着，让我带你到那儿去抓蝴蝶。小妹，醒醒！我好累，我想再睡一会儿。大哥不许你睡，你醒着，你要活着，你要活着！我求求你了，每次都这样，每次都这样，跟我一起出来，全都死了，就我一个人还活着。至少，至少这次，至少这次让我救你。坚持住，小妹，小妹，小妹。醒了，还记得我吧？你是不是觉得？我突然间出现在你面前，感到很奇怪。我来这儿是要问一件事，这件事关乎到一个人的生死。这个人你也认识，和平安。现在有很多人说他在为日本人做事，说他是汉奸。那些日本人提着他的人头出来，还让那些土匪改邪归正。他为了保护一彪，连命都不要。他怎么会是汉奸？他怎么就是汉奸了？他被冤枉的，他一定是被冤枉的。他不是汉奸，他不会。好了，我知道你是和平安的妹妹，你相信他，我也相信他。说你是汉奸，把你抓起来，其实是为了引蛇出洞，好抓住那个真正的汉奸。可是我万万没有想到的是，日本人如此之狡猾，利用你的抓捕，煽动老百姓啊！怎么，你是不是认定，你心爱的女人，认为你就是汉奸啊？我告诉你吧，其实他比任何人都相信你。对不起，我本来就应该相信。